നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ വൻ സംഘർഷം ലഡാക്കിലെ ഗാൽവാനിലാണ് ഇന്ത്യ ചൈന സൈനികർ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരു കേണലും രണ്ട് ജവാന്മാരുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും വിവരമുണ്ട് എന്നാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല കാരണം വെടിവെപ്പ് ഇരു കൂട്ടർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം എന്തായാലും സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന കാര്യവും ഇപ്പോഴും സംശയത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അല്പസമയത്തിനകം സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിശദീകരണം വരും എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ജീവനുകൾ പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചപ്പോൾ ചൈനീസ് സൈനികർക്കും മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആഘാതം അവർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല എന്തായാലും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിന് ധാരണയാകാതെ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് എന്നും വിവരമുണ്ട് എന്തായാലും കേണൽ തലത്തിൽ ഇന്നലെയും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ രാത്രിയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം എന്തായാലും ചർച്ചകൾ ശരിയായ ദിശയിലാണ് എന്നും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനിക പിന്മാറ്റം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു സേനാ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഗൽവാൻ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സൈനിക പിന്മാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയായത് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ സേന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടരുകയുമാണ് ഒന്നര മാസം മുൻപാണ് ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ ചൈന കയ്യേറ്റം നടത്തിയത് ഇതേ തുടർന്നുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെയും ഒപ്പം ചൈനയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു സൈനിക തലത്തിലുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച ചർച്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നതാണ് ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ചൈനയുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചതും അത്തരത്തിലൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ പങ്കുവച്ചിരുന്നത് മെയ് മാസത്തിൽ ചൈന നടത്തിയ കയ്യേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഏപ്രിലിലെ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ചൈന അത് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നിരുന്നത് എങ്കിലും ചൈന സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൽവൻ നദിയുടെ തീരപ്രദേശം മുഴുവൻ തങ്ങളുടേതാണ് എന്ന നിലപാടായിരുന്നു ചൈന യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ചൈന ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവാങ്ങണമെന്ന ഒരു നിലപാട് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആ ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയും യാത്ര തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും നടത്തില്ല എന്നും ഇന്ത്യ നിലപാടെടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ ഹരീന്ദർ സിംഗും ചൈനയുടെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിക്ക് വേണ്ടി ലിയോ ലിനുമായിരുന്നു അന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് എന്തായാലും ചർച്ചകളെല്ലാം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സംഘർഷം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് നടന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് ഒപ്പം തന്നെ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്കാണ് വീരമൃത്യു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ചൈനയ്ക്കും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഘാതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് നിരവധി പേർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ചൈനയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സൈനിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിശദീകരണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ ഒരു വിവരം ലഭിക്കുക അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ